గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ సైనస్ ఆస్తమా అలర్జీలతో బాధపడుతున్నారా సైనస్ని ఎలా గుర్తించాలి రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే వీటికి హోమియోపతిలో ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుండి డాక్టర్ దీపిక గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అసలు సైనస్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి ఎక్కువగా చిన్న పిల్లల్లో ఈ ప్రాబ్లం చూస్తూ ఉంటాం పర్టికులర్గా రీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా పిల్లల్లో రావడానికి అయితే సైనసైటిస్ అనగానే మనకు ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సింది సైనస్ అనగానే ఒక ఖాళీ స్థలం అనమాట అంటే మన ఫేస్లో ఉన్న భాగాల్లో బోన్కి స్కిన్కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్స్ ఎయిర్ స్పేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా సైనస్ అంటూ ఉంటారు యాక్చువల్గా అక్కడ ఓన్లీ ఎయిర్ మాత్రమే ఉండాలి ఎయిర్ కాకుండా ఏ రకమైన వేరే ఫ్లూయిడ్ కానివ్వండి లేదా ఏదైనా పర్స్ కానివ్వండి అక్కడ చేరిపోయినట్టు అయితే కనుక దాన్ని మనం సైనసైటిస్గా అనుకోవచ్చు ఇలా రకరకాల సైనసెస్లు మన ఫేస్లో అంటే మన హెడ్లో ఉన్నాయన్నమాట లైక్ మాస్టాయిడ్ సైనస్ కానివ్వండి ఫ్రాంటల్ సైనస్ మ్యాక్సిలరీ సైనస్ ఇలా రకరకాల సైనస్లు మనకి మొహం మీద ఉంటాయన్నమాట అయితే ఈ కళ్ళ కింది భాగంలో కానీ నుదుటి భాగంలో కానివ్వండి లేకపోతే కళ్ళ పైన కళ్ళ చుట్టూరా ఉన్న సైనస్ కానివ్వండి ఈ సైనస్ ఏరియాస్లో కంటిన్యూస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ చేంజెస్ వల్ల ఏమవుతూ ఉంటుందంటే ఈ ద్రవ రూపంలో ఉన్న పస్ అంతా కూడా ఆ సైనస్లో చేరిపోవడం ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ జనరల్గా ఎందుకు అవుతుంది అంటే కంటిన్యూస్గా కొంతమందికి కోల్డ్ సెన్సిటివ్నెస్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈజీలీ ఎఫెక్టెడ్ టు కోల్డ్ థింగ్స్ అంటే కోల్డ్ అట్మాస్ఫియర్ కానివ్వండి అంటే చల్లగా ఉన్న ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిపోయినా లేకపోతే కంటిన్యూస్గా ఏసీకి ఎక్స్పోజ్ అయినా లేకపోతే కంటిన్యూస్గా చల్ల పదార్థాలు ఏదైనా తీసుకున్న కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి వెంటనే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అంటే సెన్సిటివిటీ అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ చేంజెస్ జరిగి ఈ సైనస్ లోపల ఎయిర్కి బదులుగా పస్ కానీ వేరే ఇతర ఫ్లూయిడ్ కానివ్వండి చేరిపోవడం జరిగిపోతుంది దీన్ని మనం సైనసైటిస్గా అంటూ ఉంటాం ఈ సైనసైటిస్ అంటే ఈ పస్ అనేది సైనస్లో చేరిపోవడం వల్ల రకరకాల ఇబ్బందులు మనకి కలుగుతూ ఉంటాయి అనమాట దీనిలో మేజర్గా ఏంటంటే చిన్న వయసులోనే ఇది ఎక్కువగా సైనసైటిస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది కానీ కొంతమందికి ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే ఆక్యుపేషనల్గా కానివ్వండి అంటే కొంతమందికి చలి పడకపోయినా కూడా ఈ మధ్య కాలంలోనే వాళ్ళు కొత్త జాబ్లో జాయిన్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే అక్కడ ఎక్కువగా టెంపరేచర్ అంటే తక్కువ టెంపరేచర్స్లో వర్క్ చేస్తుండడం కానివ్వండి అంటే బై ఆబ్లిగేషన్ అనమాట అక్కడ చేయాల్సి వచ్చి రావడం ఇలాంటివి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈ సైనస్ ప్రాబ్లం అనేది కొన్ని రోజుల తర్వాత అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ తర్వాత కూడా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది రైట్ సో ఎక్కువగా సైనస్తో పాటు హెడ్ ఏక్ కూడా ప్రొలాంగ్ అవుతుంది చాలా మందికి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అయితే సైనసైటిస్లో భాగంగా మనకి రకరకాల కంప్లైంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి చాలా మేజర్ కంప్లైంట్ వచ్చేసి సైనస్ హెడ్ ఏక్ అంటారు అనమాట అంటే సైనస్ హెడ్ ఏక్లో భాగంగా మైగ్రేన్ అని కూడా ఉంటారు దీంట్లో ఏంటంటే క్లాసికల్ మైగ్రేన్ సిమ్టమ్స్ కాకుండా మిగతా ఏ రకమైన హెడ్ ఏక్ కంప్లైంట్ ఉన్నా కూడా దాంతోపాటు ఫ్రీక్వెంట్లీ కోల్డ్ అంటే జలుబు దగ్గు లాంటివి ఏదైనా ఊరుకూరికే వస్తూ ఉన్నట్టు అయితే కనుక దాన్ని మనం సైనస్ హెడ్ ఏక్ కానీ మైగ్రేనస్ హెడ్ ఏక్ కానీ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అయితే దీంట్లో ఏమవుతుంటుందంటే ఒక్కటే ఒక ప్రాంతంలో కాకుండా రెండు వైపులా కూడా నొప్పి ఉంటుంటుంది అంటే ముక్కుకి రెండు వైపులా నొప్పి ఉండటము కళ్ళ చుట్టూరా నొప్పి రావటము ఓన్లీ నుదుటి భాగంలో రావటము నుదుటి రెండు పక్కలా కూడా నొప్పి రావటము అది చెవుల లోపలికి కూడా నొప్పి అనేది పాకుతూ ఉండటము ఇలాంటివన్నీ కూడా సైనస్ హెడ్ ఏక్లో భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది ఎప్పుడు తక్కువ అవుతుంది అనేది వాళ్ళ ఓన్ సెన్సిటివిటీని బట్టి అంటే అక్రివేటింగ్ అండ్ అమ్యులరేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి అనమాట అంటే ఏదైనా తిన్నా చేసిన కొన్ని రకాల అలర్జెన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు లైక్ కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు ఆర్ ఇంకా ఎవరైనా వేరే ఇతర ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళతో వీళ్ళు ఏదైనా ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా వాళ్ళకి ఇలాంటివన్నీ సిమ్టమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో లక్ష్మణ్ గారు నమస్తే మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి మీ వయసు ఎంత ఉంటుందండి చెప్తానండి 
ఈ సైనసైటిస్ లో భాగంగానే మనకి కంటిన్యూస్ గా తుమ్ములు రావడము నో ముక్కులోంచి ఒక రకమైన ద్రవం అనేది కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అవుతూ ఉండడం అంటే నాజల్ డిశ్చార్జ్ అంటారు ఇది దీంతో పాటుగా హెడ్ ఏక్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏ ఇతరమైన అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్టరీ సిమ్టమ్స్ వేరే అన్ని కూడా మనకి సాధారణంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువ ఎప్పుడు అఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయంటే చలికాలం కానీ ఈ వర్షాకాలం స్టార్టింగ్ అంటే ఈ టైంలో ఎక్కువగా అఫెక్షన్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకి మిగతా ఏ కాలంలోనూ అఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉండదు కానీ పీరియాడిసిటీ అనేది ఎక్కువగా వింటర్ కానీ రైనీ సీజన్లో కానీ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అయితే దీనిలో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ చెప్పినట్టుగానే ఇది సైనసైటిస్ కంప్లైంట్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఖచ్చితంగా మన దగ్గర పరిష్కారం ఉందండి ఫస్ట్ దీనికి కాజ్ ఏంటి అనేది చూసుకోవాలి ఏదైనా తినడం వల్ల ఇది స్టార్ట్ అయిందా లేకపోతే ఏదైనా అకస్టమ్డ్ అనకస్టమ్డ్ అట్మాస్ఫియర్కి మీరు ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల జరిగిందంటే అలవాటు లేని ఏదైనా వాతావరణానికి మీరు ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం అనేది మీకు కలిగిందా లేకపోతే ఏదైనా మానసికమైన ఇబ్బంది అంటే ఇంతకుముందు ఏదైనా టెన్షన్ తీసుకోవడం కానీ ఏదైనా జరిగింది అనేది అంటే ఈ మీ కాస్ట్లోకి ఒకసారి వెళ్ళి ఇంకా డీప్గా అనాలిసిస్ అనేది చేసి మీ కేసు అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఒక పర్టికులర్ రెమెడీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా దీనికి మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఉందండి రైట్ సో సైనస్ అనే కాదు కొంతమందికి కొంచెం ఎలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా లేదంటే నియర్ బై ఎక్కడైనా కొంచెం డస్ట్ ఉన్నా కూడా తుమ్ములు వస్తుంటాయి కొంతమందికి పొడి దగ్గు కూడా వస్తుంటాయి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా బ్రాంకిల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు మనం అయితే స్టార్టింగ్ లో ఏమవుతుందంటే అటోపిక్ బ్రాంకెటిక్స్ అంటూ ఉంటారు అంటే కరెక్ట్ గా రీజన్ తెలియకుండా అంటే కాజ్ అనేది మనకి సరిగ్గా తెలియదు బట్ స్టిల్ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండి అందుకని మనం పేషెంట్స్కి ఏం చెప్తామంటే సైనస్ కంప్లైంట్ లో కానీ బ్రాంకిల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో కానీ మనం ఏం చెప్తామంటే డస్ట్ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు కానీ ఈ రకమైన అటాక్స్ అంటే తుమ్ములు దగ్గు జలుబు నోస్ బ్లాక్ రాత్రి అవ్వగానే నోస్ అంతా పట్టేయడము ఈ ముక్కు ముక్కు దిబ్బడగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి తలనొప్పి రావడం రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోలేకపోవడము నోటి ద్వారా శ్వాస పీల్చుకోవడము హ్యాలిటోసిస్ అంటారు అంటే కంటిన్యూస్ గా నోటి నుండి ఒక రకమైన దుర్వాసన రావడము ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా సాధారణంగా సైనస్ కంప్లైంట్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం అనమాట వాళ్ళకి ఏం చెప్తాం అంటే మీకు అగ్రివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఏ ఉన్నాయని చెప్పి ఒక ఒక బుక్ అనేది పెట్టుకుని దానిలో నోట్ నోట్ చేసుకోమని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట ఎందుకంటే ఎవరికి ఎలువంటి ఎటువంటి ఎలర్జెన్స్ ఉంటాయనేది మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేం కాబట్టి ఎవరికి ఏది ఎలర్జన్ అనేది వాళ్ళనే మనం ఒకసారి అనాలిసిస్ చేసుకోమని చెప్తాం కాబట్టి ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం వల్ల మన నాకు వస్తుందని చెప్పి దాన్ని కనుక చూసుకోగలిగితే దాన్ని మనం గుర్తించగలిగితే దాన్ని కనుక మనం అవాయిడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం అది ఆ అటాక్ అనేది రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అప్పటికి కూడా ఇంకా కంటిన్యూస్గా అటాక్ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది అవసరం ఉంది కాబట్టి హోమియోలో మంచి చక్కటి పరిష్కారం ఉంది కాబట్టి వెంటనే రండి రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో గోవర్ధన్ గారు చెప్పండి నా పేరు గోవర్ధన్ అండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి ఇలా రైనీ సీజన్ వింటర్ లో ఏంటంటే అండి ముక్కు కొంచెం బాగా వాటర్ కడతా ఉంటుందండి ప్లస్ ముక్కు రోజు దగ్గర బ్లాక్ అయినట్టు ఉంటది పెద్దలు అడ్డుపడినట్టు చీరలు చేస్తా ఉండాలి ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా ఇది అలర్జిక్ రైనైటస్ కిందకు వస్తుందండి అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సైనసైటిస్ అగైన్ అయితే ఇది కనుక ఇంట్లాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే బ్రాంకిల్ ఆస్తమాల్లో కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు మీకు మళ్ళీ స్టెరాయిడ్స్ అవి తీసుకోవాల్సి రావడము లోపల లంగ్ పారంకాయ అనేది దెబ్బ తినడం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము దీంతో పాటు మీకు కనుక స్మోకింగ్ కానీ డ్రింకింగ్ కానీ ఇలాంటి అలవాట్లు ఏమైనా అడిక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే ఫస్ట్ వాటి నుంచి అబ్స్టెన్ అవ్వండి దాన్ని కనుక మానుకొని ఈ మీరు చెప్తున్న కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ వాటిని వాడడం కనుక మెల్లగా తగ్గించి చూస్తే కనుక అప్పుడు మీకు ఏదైనా తగ్గుముఖం పట్టింది ప్రాబ్లం అనుకున్నప్పుడు పర్వాలేదు ఒకవేళ కావట్లేదు అది అవాయిడ్ చేస్తున్నా కూడా ఇంకా ఇలాగే పర్సిస్ట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు వెంటనే రండి సార్ మీకు ఖచ్చితంగా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది మనకి రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో మేడం మీన గారు చెప్పండి మేడం నాకు కొంచెం డస్ట్ అలర్జీ మేడం కొంచెం ఇల్లు ఊడ్చినా ఏదన్నా కొంచెం దుమ్ము వచ్చినా బాగా తుమ్ములు వస్తాయి
అయితే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే బ్రాంకిల్ ఇన్ఫెక్షన్లో భాగంగానే కొంతమందికి డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన కొంతమందికి ఏంటంటే కొత్త రకం వాసనలు అంటే ఒక రక ఒక రకమైన సెంట్స్ కానీ అగరబత్తి స్మెల్ కానివ్వండి ధూప్ స్మెల్ కానివ్వండి ఒక గార్డెన్కి వెళ్ళాము గార్డెన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఇవి చిన్న చిన్న పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఎయిర్లో ఉంటాయన్నమాట అవి పీల్చినా కూడా వాళ్ళకి వెంటనే అలర్జిక్ ఫామ్ అనేది బయటపడుతూ ఉంటుంది ఇంత ఫామ్ ఆఫ్ స్నీజింగ్స్ అంటే తుమ్ములు కానీ ముక్కు కారడము కళ్ళలోంచి కంటిన్యూస్గా నీళ్ళు రావడము దురద మంట చికాకు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ డస్ట్ అలర్జీ కూడా మన దగ్గర చాలా చక్కటి మందులు ఉన్నాయమ్మా ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంది ఎంత సివియర్గా ఉంది అనేది మీరు మన దగ్గరకు ఒకసారి వస్తే కనుక చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ద్వారా మనకి తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత తొందరగా దీన్ని మనం అదుపులో తెచ్చే అవకాశం ఉంది రైట్ సో ఆస్తమా చాలా మందికి అంత త్వరగా తగ్గదు అసలు ఆస్తమాకి ట్రీట్మెంట్ ఉందా పర్మనెంట్గా ఖచ్చితంగా ఉందమ్మా అయితే ఆస్తమా ఏ స్టేజ్లో ఉందనేది మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాలి ఈ ఆస్తమాతో పాటు అసోసియేటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఎందుకంటే ఉబ్బసం ఉంది అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం చిన్న పని చేసినా ఆయాసం రావడము వెంటనే కూర్చొని పోవాల్సి రావడము ఏదైనా తిన్నా చేసినా కూడా ఉబ్బసము ఆయాసము ఒక రకమైన ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అనమాట అంటే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంటూ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఇది కొంతమందికి ఒబేసిటీ వల్ల రావచ్చు అంటే వెయిట్ గెయిన్ వల్ల రావచ్చు లేకపోతే కొన్ని రకమైన హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే థైరాయిడ్ కానీ పీసీఓడి కానీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆస్తమా అనేది అసోసియేటెడ్ కంప్లైంట్గా మనం చూస్తున్నాం ఈ మధ్య కాలంలో కాబట్టి అలాంటివి ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ఫస్ట్ దాన్ని చూసుకోవాలి లేదు ఓన్లీ ఆస్తమానే ఉంది ఇది దీనికి హిస్టరీలో సైనస్ అలర్జీ కానీ సైనసైటిస్ కానీ ఏదైనా అటాక్ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ దాన్ని మనం ట్రీట్ చేసుకుంటూ ఆస్తమాన్ని అదుపులో తెచ్చే అవకాశం ఉంది రైట్ వరంగల్ నుండి కాలర్ ఉన్నారండి హలో హలో అండి నిర్మల గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి మాకు ఇట్లా వాటర్ చల్లటి నీళ్లు తాగిన చేసిన తుమ్ములు వస్తున్నాయండి కంటిన్యూగా వస్తున్నాయి స్నానం చేసినా కూడా తుమ్ములు వస్తున్నాయి ఖచ్చితంగా ఇది అలజీ క్రైనైటిస్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ అమ్మ అలజీ క్రైనైటిస్ అంటే ముక్కులో ఉన్న పారెంట్ కైమా అంతా కూడా అక్కడ ఉన్న టిష్యూ కనుక ఇన్ఫ్లమేటరీ చేంజెస్ కి గురైతే దాన్ని మనం అలర్జీ క్రైనైటిస్ అంటూ ఉంటాం ఈ సాధారణంగా ఎక్స్పోజర్ టు వెట్ కండిషన్స్ ఆర్ మాయిశ్చర్ అంటే స్నానం చేసినా తలకి పోసుకున్న తల సరిగ్గా ఎండకపోయినా అంటే ఆడవాళ్లలో ముఖ్యంగా మగవాళ్లతో పోల్చుకుంటే జుట్టు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సరిగ్గా ఎండకుండానే తల వేసే జడ వేసేసుకున్నా ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం దీంతో పాటు కంటిన్యూస్ గా ముక్కులోంచి నీళ్లు కా ఆడటము తుమ్ములు పదే పదే రావడం ఆ తుమ్ముల వల్ల ఒక రకమైన ఇబ్బందికి గురవుతూ ఉండటం ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాము ఇవన్నీ కూడా అలర్జీకి రక్షణలే కాబట్టి ఒక్కసారి వెంటనే మీరు సంప్రదించగలిగితే దీనికి చక్కటి పరిష్కారం దొరుకుతుంది రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో చెప్పండి మీరు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో అక్బర్ గారు మీరు ఫోన్ లో మాట్లాడండి కూలర్ కింద కూర్చున్నా కూడా కూలర్ ఉంటది కదా దానికి కూడా తుమ్మలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అసలు ఒక్కసారి ఇరవై ముప్పై తుమ్మలు వస్తాయి రైట్ తలంతా పట్టేసినట్టు అవుతుంది అంత ఎట్లా అంటే ఒక్కోసారి మొత్తం తిరిగినట్టు అవుతుంది రైట్ చెప్తానండి అయితే ఈ తుమ్ములు ఈ అలర్జిక్ కండిషన్స్ లో ఏమవుతూ ఉంటుందంటే తల భాగంలో సైనస్ ఏరియా అంటే ఎయిర్ స్పేస్ లో కనుక పస కనుక ఫిల్ అయిపోయి ఉంటే తల అనేది బరువుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది దీన్ని మనం హెడ్ ఏక్ కింద వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా అది హెవీనెస్ ఆఫ్ ద హెడ్ అనమాట అక్కడ పస్ చేరిపోవడం వల్ల తల బరువుగా ఉండటము ఈ అంతా ఎఫెక్ట్ దాని లోపల ఉన్న ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ మీద పడటము దానివల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం బ్యాలెన్స్ కోల్పోయినట్టు అవ్వడం అంటే గిడ్డీనెస్ ఆర్ వర్టిగా ఉంటూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా అసోసియేటెడ్ కంప్లైంట్స్ గా మనం ఈ సైనస్ అలర్జీ కండిషన్స్ లో మనం చూసుకోవచ్చు అయితే ఇలా ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు దేని వల్ల అయితే ఈ అలర్జీ గురవుతున్నారో ఫస్ట్ దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం మాక్సిమం ట్రై చేయండి బికాస్ కూలర్ ముందు కూర్చున్నప్పుడు కానీ చల్లటి వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు కానీ చల్ల నీళ్లు తాగినా కానీ కూల్ డ్రింక్స్ తాగినప్పుడు ఐస్ క్రీమ్స్ తిన్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది అని మీరు అనుకున్నప్పుడు ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా దాని నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి దాన్ని ఫస్ట్ అవాయిడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి సార్ మెల్లమెల్లగా మీకు గ్రాడ్యువల్గా అది ప్రాబ్లం అనేది మెల్లగా తగ్గుతుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఒకవేళ అది ఇంకా అదేంటి క్రానిక్గా ప్రాబ్లం అయిపోయింది అని అనుకున్నప్పుడు ఇది అబ్స్టెయిన్ చేస్తూ ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకోగలిగితే ఇంకా మీకు త్వరగా పరిష్కారం దొరుకుతుంది రైట్ అండి
అయితే ఇక ఈ కిమ్స్ హాస్పిటల్ లో ఆ డాక్టర్ ఓపీ డాక్టర్ చూసి మందులు ఇచ్చిండు అయినా కూడా అసలు ఏం తగ్గినట్టు కొంచెం అనిపిస్తుంది కానీ మొత్త మాత్రం అసలు తగ్గుతలేదు ఇక చారిగిన ఏం పోసుకొని తిన్నా అసలే తగ్గుతలేదు మరి దేని వల్ల అని అసలు ఏం అర్థం అవుతలేదు మేడం చెప్తాను మా అయితే మీకు ఇప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో బ్రాంకిల్ ఆస్తమాగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ కంటిన్యూస్ గా ఆయాసం కానీ మొస రావడం అనేది కానీ ఎందుకంటే మనకి లంగ్స్ లో రకరకాల భాగాలు ఉంటాయి అంటారు లోబ్స్ అంటూ ఉంటారు లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ ఆంటీరియర్ పోస్టీరియర్ లోబ్స్ అంటూ ఉంటారు ఈ లోబ్స్ లో అంటే ఏ ఒక్క ప్రాబ్ ఏ ఒక్క లోబ్ లో కానివ్వండి ఆ లోపల ఉన్న పారెన్ కైమ కానీ ఆల్వియోలర్ స్పేసెస్ అంటారు అంటే మన ఇంట్లో గదులు ఎలా అయితే ఉంటాయో అలాగే గదులు ఫామ్ లో ఆల్వియోలర్స్ అనేది లోపల ఉంటుంది అనమాట దానిలో అంతా కూడా ఎయిర్ అనేది మనం పీల్చుకున్నప్పుడు నిండుతూ ఉంటుంది ఆ ఎయిర్ లోంచి ఆక్సిజన్ అంతా కూడా బ్లడ్ వెజల్స్ లోకి వెళ్ళడము మళ్ళీ అక్కడ నుంచి వచ్చి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా కూడా అదే ఆల్వియోలో అది రిలీజ్ చేయడము అక్కడ నుంచి మనం మళ్ళీ శ్వాస బయటికి వదలడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఈ ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతూ ఉంటుందంటే ఈ ఆల్వియోలై అనేది అంటే చిన్న చిన్న గదులుగా ఉన్న ప్రాంతం అంతా కూడా రెండు ఆల్వియోలైకి మధ్యలో ఉన్న ఆ గోడ అనేది కూలిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ పారంకాయ అనేది ఎక్కువగా దెబ్బ తినటూ ఉండడం వల్ల మనకి కొన్ని రోజులకి ఏమవుతుందంటే అది ఆ గది అనేది పెద్దగా అయిపోతుంది కాబట్టి ఎంత శ్వాస పీల్చుకున్నా కూడా సరిపోదేమో అన్న ఒక ఫీలింగ్ అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది చెస్ లో దీని వల్లనే మనకి ఒక హెవీనెస్ అంటే లోపల బరువుగా ఉన్నట్టుగా అనిపించడం రాయి లాగా ఉన్నట్టుగా అనిపించడము కంటిన్యూస్ గా నొప్పి రావడము ఛాతీలో ఒక రకమైన పట్టేసినట్టుగా ఒక ఒక రకమైన నొప్పి రావడము ఇవన్నీ కూడా మనకు జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్ గా ఛాతీలో ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ డైజెస్టివ్ కంప్లైంట్ ఏమో అని చూసుకుంటారు ఒకవేళ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లం లేనప్పుడు నెక్స్ట్ వెంటనే కార్డియాక్ ప్రాబ్లం ఏమో అని చూసుకుంటారు కార్డియాక్ ప్రాబ్లం అండ్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లం రూల్ అవుట్ అయిపోయినప్పుడు అప్పుడు మనం రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం ని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకసారి ఎక్స్రే కనుక తీసుకొని రాగలిగితే ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది మనకు తెలుస్తుందమ్మ రైట్ నెల్లూరు నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే మోహన్ గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి ఆ మేడం నాకు మామూలుగా 15 సంవత్సరాల నుంచి దగ్గు ఉన్నది మేడం మామూలుగా అది ఉంటే మామూలుగా ఒకసారి ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే హాస్పిటల్ కి పోయి నెమ్ము డాక్టర్ ఊపిరితిత్తుల సంబంధించిన డాక్టర్ కి పోతే ఎక్స్‌రే తీసి హార్ట్ ఎన్లార్జ్ అయ్యింది అని చెప్పని దగ్గు టాబ్లెట్ రాసి బిపి ఉందని చెప్పాను మేడం ఓకే అప్పటి నుంచి బిపి కి కన్యూ గా టాబ్లెట్ వాడతానే ఉన్నాను మామూలుగా కానీ దగ్గు అయితే నాకేందంటే నెలలో కనీసం ఒకసారి రెండు సార్లు అయినా ఒక వారం పది రోజులు ఉంటది ఒక్కొక్కసారి పదిహేను రోజులు ఉంటది మేడం నెలలో ఖచ్చితంగా దగ్గు అనేది ఖచ్చితంగా వస్తా ఉంటది కానీ మామూలుగా కూడా ఏంటంటే ఈ బిపి ట్యాబ్లెట్ లో కూడా తేడా అని చెప్పని ఇప్పుడు ఒక రెండు నాలుగైదు సంవత్సరాలు డాక్టర్ గారు కూడా ఏంటంటే వేరే వేరే ట్యాబ్లెట్లు అప్పీల్ చేసి రకరకాలుగా పెట్టాడు అనమాట బిపి డాక్టర్ కానీ అయినా కూడా ఏంటంటే పూర్తిగా కంటి కంట్రోల్ అయితే మాత్రం ఇంతవరకు కాలేదు దగ్గు దాని వల్ల కొంచెం కంట్రోల్ లో ఉంది దగ్గర అనమాట వేరే ట్యాబ్లెట్ లో అయ్యేటప్పుడు ఒక దగ్గర ఎక్కువగా ఉండేది ఇప్పుడు ఎన్ని దగ్గర చూపించినా కానీ దగ్గర అయితే మాత్రం పూర్తిగా మాత్రం కట్టలు కలగడం కనీసం నెలలో ఒక పది రోజులైనా మాక్సిమం ఉంటది ఈ దగ్గు వచ్చినప్పుడు పొడిగా ఉంటుందండి కఫం కూడా వస్తుందా కఫం పడుతుంది మేడం కఫం పడుతుంది గొంతు లేదంటే నస్ నస నసగా ఉంటది అన్నమాట మామూలు బస్ జర్నీలు అయితే మరీ ఎక్కువ ఇబ్బందికరంగా ఉంటారు పక్క వాళ్ళ ఇబ్బంది అన్నట్టు మనం తగ్గలాక తగ్గలాక తగ్గడం నైట్ కొంచెం ఎక్కువ అనిపిస్తుంది తోటి మీద తగ్గినప్పుడు అలా ఛాతీ ప్రాంతంలో మంటగా కానీ నొప్పిగా కానీ ఉంటుందా మంట అనిపిస్తుంది మేడం కానీ కళ్ళ మాత్రం ఖచ్చితంగా పడుతుంది చెప్తానండి అయితే ఇది పల్మనరీ ప్రాబ్లమ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు మా ఇది లంగ్ లోనే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ గట్టిగా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అనేది వస్తుంది అనమాట లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ట్రాకియా కింద ఉన్న బ్రాంకై కానీ బ్రాంకియోల్స్ కానీ ఆల్వియోల్ స్పేసెస్ కానీ దెబ్బతిన్నప్పుడు మనకి ఇలాంటి ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది సాధారణంగా ఏంటంటే కామన్ కోల్డ్ అంటే మామూలుగా జలుబు చేసినప్పుడు కూడా ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే కొంచెం గొంతు గరగరగా స్టార్ట్ అవ్వడము ఆ గొంతు గరగర మెల్లగా గొంతు నొప్పిగా ఫామ్ అవ్వడము ఆ గొంతు నొప్పి కొంచెం ముక్కులోకి వెళ్ళి పోస్ట్ నాజల్ డ్రిప్ అంటారు అంటే యువుల దగ్గర అంటే కొండనాళిక దగ్గర ఒక రకమైన ఇబ్బంది గారు కలుగుతూ ఉంటుంది ఒక రోజు వరకు ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ముక్కులోంచి కంటిన్యూస్ గా ద్రవం అనేది కొంచెం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో సన్ అంటే నీళ్ళు నీళ్ళుగా కారటము కొన్
ఉంటుందన్నమాట దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కామన్ కోల్డ్ జనరల్ గా సో ఈ ఎటువంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కూడా ఇది ప్రాసెస్ అనేది అన్నిటికీ కామన్ గా ఉంటుంది అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఏదన్నా లోపు కనుక కంటిన్యూస్ గా కోల్డ్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల అంటే ఎక్కువగా ఎక్కువ సార్లు జలుబు రావడం వల్ల మీకు కలిగిన ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది అక్కడే ఉండిపోయింది అనుకుంటానండి ఒక్కసారి కనుక మీరు ఎక్స్రే తీసుకొని రాగలిగితే మీ చెస్ట్ ఎక్స్రే కనుక తీసుకొని రాగలిగితే ఆ లంగ్స్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా అంటే మిలియరీ ట్యూబర్ గ్లాసెస్ కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కంటిన్యూస్ గా ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటిది ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో చెప్పి మీ ఎక్స్రే చూసి ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పే అవకాశం ఉంది దీనికి ఖచ్చితంగా మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఉంది రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో రైట్ సో అలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి వాళ్ళకు ఊరికే ర్యాషెస్ రావడం లేదంటే కోల్డ్ అవ్వడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చూస్తూ ఉంటాం ఎందువల్ల వీళ్ళకి అంటే చాలా లాంగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఎందుకు రీజన్స్ ఏంటి అయితే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే స్నిఫుల్స్ అంటారు అనమాట అంటే ఈ అలర్జీ ప్రాబ్లం అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా అలర్జీ మనకి ఎట్లా అయితే కనిపిస్తుందో సేమ్ సిమ్టమ్స్ ఉండకపోవచ్చు చిన్నపిల్లల్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే సాధారణంగా స్నిఫుల్స్ లో భాగంగా ఏమవుతుందంటే రాత్రి అవ్వగానే ముక్కంతా పట్టేస్తూ ఉండటము ముక్కు చుట్టూ ఒక కళ్ళలాగా అంటే క్రస్ట్స్ అన్ని ఫామ్ అయిపోతూ ఉండటము కళ్ళ నుంచి కంటిన్యూస్ గా నీళ్లు వస్తూ ఉండటము ఇంతపాటు ఆ నోటుతో శ్వాస పీల్చుకుంటూ ఉండటము తర్వాత ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లలు అంటే పాలు తాగే పిల్లలు అంటే నర్సింగ్ బేబీస్ లో ఏమవుతుందంటే ముక్క అనేది పట్టేస్తుంది ఆ నోట్లోంచి శ్వాస పీల్చుకోవాలి కానీ నోరు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పాలు తాగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ నోరు అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దే గో ఇన్ టు సమ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అటాక్స్ అంటే ఎపిలప్సీ లో కానీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు చిన్న చిన్న సీజర్స్ కానీ కన్వల్షన్స్ కానీ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రాకుండా ఉండాలి జనరల్ గా సాధారణంగా ఎందుకు వస్తుంది పిల్లల్లో అంటే మనం ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మనం ఏదైతే ఎలర్జీకి ఎక్స్పోజ్ అవుతామో దానికి మనం ఆల్రెడీ రెసిస్టెంట్ గా ఉండుండొచ్చు కానీ చిన్న పిల్లల్లో ఈ మధ్య కాలంలోనే వాళ్ళు కొత్త కొత్తగా రకరకాల వైరస్ లకి బ్యాక్టీరియాస్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఎంత ఎక్కువగా అయితే ఎంత ఫాస్ట్ గా అయితే వచ్చాయో అంతే ఫాస్ట్ గా అవి తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో మన ఇమ్యూనైజేషన్ స్కెడ్యూల్ అని ఉంటుంది అనమాట ఆ ఇమ్యూనైజేషన్ స్కెడ్యూల్ లో భాగంగా వాళ్ళకి రకరకాల వ్యాక్సిన్స్ అనేది మనం ఇప్పిస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి తొందరగా ఇది ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు బట్ ఎప్పుడైతే టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ లో సైనస్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం వెంటనే అక్కడి వరకే ఆపగలిగితే అది ఇంకా కంటిన్యూస్ గా ఇంకా కాంప్లికేట్ అయ్యి ఆస్తమా కానీ బ్రాంకియల్ బ్రాంకియాక్టైసిస్ ఆర్ బ్రాంకియల్ ఆస్తమా ఇలాంటి కాంప్లికేషన్ వెళ్లకుండా ఉంటుంది రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో శ్రావణ్ గారు చెప్పండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి వయసు ఎంత ఉంటుందండి మీది చెప్తానండి అయితే మీరు ఆస్తమాకి ఎప్పుడైతే ట్రీట్మెంట్ మన దగ్గర స్టార్ట్ చేసుకున్నారో అప్పుడే మీకు ఒక ప్రిస్క్రైబ్ పీరియడ్ అంటే సజెస్టెడ్ పీరియడ్ అనేది మీకు ముందరే చెప్పుంటారు లైక్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అని చెప్పి అయితే ఈ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వరకు తగ్గదా నాకు ముందరే తగ్గిపోయే అవకాశం లేదా అని చాలా మందికి ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట దీనికి సమాధానం ఏంటంటే మీరు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకున్న డే వన్ నుంచి కూడా మీకు మార్పు అనేది రావచ్చు కొంతమందికి కొంచెం అంటే ఇంతకు ముందు వేరే వాడిన యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయంటే అలోపతిలో వాళ్ళు వాడిన స్టెరాయిడ్స్ అవన్నీ కూడా వాటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎఫెక్ట్ అంతా నలిఫై అయ్యి అసలైన రోగం అనేది బయటపడడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి కొంతమందికి కొంచెం లేట్ గా అనేది ఆ ట్రీట్మెంట్ యొక్క ఇది అనేది మనకి కొంచెం లేట్ గా తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పుడు మీరు సిక్స్ మంత్స్ మాత్రమే వాడాను తర్వాత నాకు తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఆగి ఆపేశాను అని అన్నారు ఇది ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదండి బికాస్ బ్రాంకిల్ ఆస్తమాలో ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే ఎస్పెషలీ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళలో ఒకసారి మనకి తగ్గింది అని అనుకున్నప్పుడు దానికి మళ్ళీ ప్రివెంటివ్ గా కూడా మనం మిగతా కోర్స్ అనేది కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎస్పెషలీ హోమియోపతిలో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మీ స్టార్టింగ్ మీకున్న ప్రాబ్లమ్ ని తగ్గించడము అది మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు రాకుండా ఉండేలా చేయడం అనేది రెండు బ
పర్సెంట్కి హోమియోపతిలో పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉందా ఎక్కువగా అలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ చిన్న పిల్లలకు వస్తుంటాయి కాబట్టి పిల్లలకి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడవచ్చా ఖచ్చితంగా వాడుకోవచ్చు మా పుట్టిన బాబు అంటే డే వన్ అప్పుడే పుట్టిన బాబు నుంచి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళ వరకు అందరూ కూడా హోమియోపతి చాలా చక్కగా వాడుకోవచ్చు హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అయితే సైనస్ ఆస్తమ అలర్జీకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది దీంతో పాటు ఏదైనా అసోసియేటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయని చూసుకోవాలి ఫస్ట్ వాటిని క్యూర్ చేసుకుంటూ సైనస్ ఆస్తమ అలర్జీ కనుక మనం అదుపులో చేసుకోగలిగితే ఇంత పాటు డైట్ కనుక మనం చేసుకోగలిగితే ఇంకా త్వరగా మనకి ఉపశమనం లభించాలి హోమియోపతిలో మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మూడు ప్రాబ్లమ్స్కి అని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాళ గుడ్ హెల్త్ కి వాచింగ్ విత్ సిక్స్ న్యూస్